Adore le Seigneur, adore le, célèbre ton Dieu. Devant ton petit écran, rends gloire à ce Seigneur. Oh, merci Seigneur. Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu pour ce temps de prière. Bien aimé, demeurez dans une attitude de prière parce que nous allons beaucoup prier pendant ce temps. Le sujet qui doit réellement nous motiver, c'est un appel à intercéder pour nos nations. Je pense que tout chrétien doit logiquement prier pour sa nation. Nous demandons à tout le peuple de Dieu, partout où vous êtes, le pays où vous êtes, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit partout où vous êtes, en Europe, en Amérique, partout où vous nous percevez, chers frères et sœurs, c'est vrai que nous avons des besoins personnels, mais il y a des sujets qui doivent nous faire lever et prier en faveur de nos nations. Nous lisons ces deux textes que nous vous proposons, le psaume 122, nous lirons à partir du verset, le verset 6 jusqu'au verset 9. Ça sera la première lecture. Le psaume 122, à partir du verset 6, nous lisons. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs. Et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. 
à cause de la maison de l'éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Et le deuxième texte, aussi bien connu, Jérémie chapitre 29, le verset 7, qui nous dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia, Alléluia, que Dieu bénisse euh, sa bonne parole. Si bien que ces textes euh, se rapportent à Israël, si bien que ces textes se rapportent à Jérusalem, mais nous croyons qu'au-delà d'Israël, au-delà de Jérusalem, chacun peut trouver sa part. Ici si donc, nous allons voir au travers de Jérusalem, l'endroit où Dieu nous a placés, nos pays, nos nations, nos villes. Chers bien-aimés, c'est notre devoir de pouvoir prier en faveur de nos nations. Et nous voulons dire qu'il est très important de prier pour le bien de nos nations. Nos nations ont besoin de nos prières. Et je veux le croire, Surtout pour les nations en Afrique Nos nations sont en proie à beaucoup de difficultés Je parle à tous ceux-là qui ont une sensibilité Sur le plan spirituel Qui savent lire les signes des temps Qui voient l'agitation dans nos nations Regardez tous ces pays aujourd'hui Tout dans la tourmente Je pense qu'il est temps que nous puissions nous lever Devant tant de difficultés La pauvreté, la violence L'insécurité la maladie Et en tant que chrétien C'est à nous de nous lever Pour nous unir dans la prière C'est pourquoi peuple de Dieu Partout où vous êtes Que ce soit en RDC, en Côte d'Ivoire Au Mali, au Burkina Faso En Guinée Que sais-je encore Partout ailleurs En, en RCA Au Tchad Tous ces pays qui sont dans la tourmente nous invitons les enfants de Dieu à se lever dans la prière bien-aimée pour demander à Dieu une action surnaturelle du Saint-Esprit pour repousser les ténèbres qui sont en train d'envahir nos nations. Nous sommes conscients que les signes des temps nous ont dit ces choses, mais Dieu ne nous a pas interdit de prier. Nous devions prier et c'est pourquoi nous sommes là pour prier. Chers bien-aimés, ensemble, nous pouvons arrêter le pouvoir des ténèbres Alléluia. qui s'abattent sur nos pays. C'est pourquoi nous vous invitons à vous lever dans la prière. Approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur dans la prière. Oui, partout où vous êtes, bien-aimés, c'est le temps de prier pour nos nations. C'est le temps de prier pour la destinée de nos nations. Nos nations sont en proie à de grandes difficultés. Nos nations sont agitées. Dieu dit dans sa parole, demandez la paix de Jérusalem. Que la paix soit dans tes murs. Oh bien-aimé, peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, que la paix soit dans tes murs. Que la paix soit dans tes villes. Bien-aimé, frères et sœurs du Ghana, que la paix soit dans tes murs. Bien-aimé, frères et sœurs du Sénégal, que la paix soit dans vos murs. Que la paix soit dans les murs du Mali, dans les murs du Burkina Faso, dans les murs de la Guinée. Oh, bien-aimé, prions pour nos nations. Que la tranquillité soit dans les palais. À cause de nos frères, à cause de nos amis, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause du peuple de Dieu, demandons la grâce de Dieu sur nos nations. Oh mon Dieu, n'oublie pas nos nations. Nous t'en supplions. Ton peuple se lève. 
Vous implorez sa grâce. Oh Père de Dieu, invoquons la paix de Dieu dans nos nations. Nous voulons la paix pour que l'évangile soit annoncé. Que des âmes soient sauvées. Que les ténèbres reculent. Que le pouvoir du diable soit lié et bouté hors de nos nations. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous allons prier. Regardez dans ce psaume. Ce psaume 122 nous dira au verset 8. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Bien-aimé, c'est une raison noble qui doit, qui doit réellement nous pousser à crier à Dieu en faveur de nos nations. Bien-aimé, à cause des élus de Dieu, à cause de nos familles, à cause de, de bien des personnes qui ne sont pas encore sauvées et pour qui nous plaidons pour annoncer l'évangile, pour le salut de leurs âmes. Nous allons prier. Que Dieu délivre nos nations de la destruction. L'ennemi a engagé une œuvre de destruction sur plusieurs plans. Mais si nous crions à Dieu, notre Dieu est le Dieu de la délivrance. Que Dieu délivre nos nations de toutes ces manœuvres sataniques et ténébreuses. Élevons la voix et prions Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes du Burkina Faso, priez. Vous qui êtes du côté du Mali, priez. Nous avons un autre regard sur ce monde. À cause de l'Église, à cause des élus de Dieu, à cause des enfants du royaume. Seigneur, sauve, sauve ces nations. Sauve la Guinée, sauve le Mali, sauve le Burkina Faso, sauve la Guinée Bissau, sauve le Tchad. Sauve le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC, la RCA. Seigneur, sauve tous ces pays. Sauve le Burundi. Sauve ces nations. Sauve l'Érythrée. Sauve la Somalie. Sauve l'Éthiopie, mon Dieu. Sauve le Grand Maghreb. Nous t'en supplions. Sauve la Libye. Mon Dieu, tu peux le faire. Au nom de Jésus. Jesus. Que toutes les forces, toutes les forces de destruction, toutes les forces de destruction contre nos pays soient anéanties, 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 anéanties. Je Seigneur, nous mettons en déroute tous les projets du diable contre nos nations. Nous les refoulons, nous les lions au nom de Jésus. Nous faisons échec à tous leurs projets au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, à un moment donné, le peuple de Dieu doit être sur pied de guerre. Vous savez, nous avons une guerre à livrer. Ce n'est pas la guerre contre le sang, contre la chair. Notre combat est d'une dimension spirituelle. Alléluia. Nous avons à lutter contre les dominations. Les autorités, les principautés, les esprits méchants. Voici le combat du chrétien. Et nous allons, bien aimé, combattre les ennemis de la paix dans nos nations. Quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs sources, toutes les forces des ténèbres qui ne veulent pas voir nos nations dans la paix, nous allons les combattre. Nous allons combattre tout ce qui empêche nos nations de connaître le progrès, de connaître le développement. Élevons-nous contre ces choses et combattons tout ce qui s'oppose à la paix, tout ce qui s'oppose au progrès de nos 
condamnation au nom de Jésus. Oh mon Dieu, nous te supplions que tout ennemi de la paix soit chassé, 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 chassé au nom de Jésus. Nous anéantissons toute manœuvre satanique que la ténèbre recule, 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 recule au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Seigneur, lève-toi sur nos nations et que nos ennemis se dispersent. Les ennemis de nos nations qui préparent des coups, qui préparent des complots, que leurs seuls soient voués à l'échec, à l'échec, à l'échec, à l'échec, à l'échec, à l'échec au nom de Jésus. Amen. Nous allons rester dans cet esprit de combat. Nous allons nous opposer aux esprits de tuerie. Les esprits de tuerie. Les esprits qui, comme, qui, qui poussent les hommes à des crimes au crapuleux. Nous allons les lier et les bouter hors de nos nations. Nous allons combattre tous ces démons assoiffés de sang. Nous allons bien aimé repousser ces esprits de violence où les hommes ne viennent que dans le seul but de tuer. Lions ces esprits-là. Si le combat n'est pas remporté dans le spirituel, les efforts humains resteront vains. Mais nous avons foi que dès ce instant, au nom de Jésus, que ces esprits soient liés. Combattons, bien aimé. Combattons, chers frères et sœurs. Combattons la violence. Opposons-nous à ces esprits de tuerie, à sa fin de sang. Nous les chassons, nous les chassons, nous les chassons, nous les chassons. Au nom de Jésus, allez-vous-en. Votre place n'est plus dans nos nations. Que vos œuvres, vos malégrances soient dévoilées. Dévoilées, dévoilées. Mise à nu, que vos armées secrètes soient vaincues, renversées, déracées par la puissance de Jésus. De Sarah. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous libérons nos vies. Nous libérons nos villages. Là où les populations sont angoissées. Au nom de Jésus, nous prions que la main puissante de notre Dieu soit étendue pour libérer nos nations. Nous allons prier. Amen. 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 Nous allons prier. Je veux bien aimer que vous demeuriez dans cette faveur de l'esprit. Le combat spirituel ne peut être mené que par l'église du Seigneur. La seule force capable d'arrêter l'ennemi, c'est l'église. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. L'église a reçu le mandat d'arrêter l'évolution du royaume des ténèbres. Nous allons prier. Regardez ce que ce texte nous dit. Le psaume 122, le verset 9. 
nous dit, à cause de la maison de l'éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Oui, bien aimé, faire des vœux pour le bonheur de nos nations. Alléluia. Quel doit être le cri de cœur des enfants de Dieu Alléluia. Nous voulons que le Seigneur apporte un redressement de nos nations. Alléluia. Sur le plan politique, sur le plan économique, Alléluia. sur le plan social, que Dieu apporte un redressement. Alléluia. Que nos nations puissent connaître le progrès, Alléluia. le développement à tout niveau. Alléluia. Nous constatons que certains pays de l'Asie qui étaient au même niveau que certains pays de l'Afrique ont pris de l'avance et bien des pays de l'Afrique piétinent mais notre Dieu est capable de redresser ces nations nous allons faire des vœux pour le bonheur de nos nations peuple de Dieu, là où vous êtes partout où vous êtes, au Bénin, au Togo faites des vœux de bonheur sur vos nations c'est à nous de bénir nos nations et notre Dieu nous a fait la promesse Si nous bénissons, nos nations seront bénies Bien aimé ensemble Disons des paroles de grâce Disons des paroles de prospérité Des paroles de développement Pour l'économie Pour l'industrie Pour l'éducation nationale Pour le système social Demandons la grâce de Dieu Sur nos nations Oh mon Dieu Réponds cette pluie du ciel. Arrange le sol de nos nations. La prospérité, la richesse, le développement de l'économie, la stabilité financière. Seigneur Dieu, afin que le peuple de Dieu, l'église du Seigneur, puisse accomplir sa mission. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous combattons toute forme d'injustice, toute forme d'impureté, tout ce qui fait obstacle, la corruption, la fraude qui freine, Seigneur Dieu, l'essor de nos villes, de nos nations. Nous prions que le désordre, l'anarchie soit boutée hors de nos nations par la puissance de Dieu. Mon Dieu, fais-le. Tu as le pouvoir de le faire. Alléluia. Et nous allons prier Pendant que nous sommes à quelques minutes De la fin de ce programme Nous allons prier La parole de Dieu Nous recommande de prier Pour nos autorités Nous allons prier pour Toutes les autorités Tu en charge L'avenir de nos nations Tous les gouvernements Peu importe le gouvernement nous ne sommes pas ici dans un système politique où on a des partis pris. L'enfant de Dieu a pour parti Jésus. Notre parti, c'est Jésus. Nous voulons le bien-être. Peu importe le parti qui est au pouvoir, on n'est pas là pour faire des choix. Nous nous sommes là pour accompagner les autorités. Alléluia. Que Dieu bénisse les autorités. Que sous leur gouvernance, que nos nations prospèrent. Et surtout, que dans nos nations, que l'évangile soit davantage annoncé. Que ces autorités-là puissent recevoir l'évangile, soient favorables à l'évangile et se convertissent à Jésus-Christ. Prions ensemble pour ce dernier sujet coûtement. Prions coûtement. Merci notre Dieu. Ta grâce sur les autorités, les présidents et leur gouvernement, leur programme d'action. Bénis les Seigneur. Qui travaille pour le bien-être des peuples au nom de Jésus, qu'il soit favorable à l'annonce de l'évangile, qu'il ne soit pas un frein pour le royaume de Dieu. Nous les confions dans tes mains, que ta grâce les soutienne. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de difficultés, mais Seigneur, seul toi, tu peux leur accorder du succès dans leur mandat. Merci de les accompagner et merci de les bénir. Seigneur, bénis tous ces gouvernements. Au nom de
de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce moment de prière en faveur de nos nations. Chers bien-aimés, frères et sœurs, partout où vous êtes, prions. Ces, ces sujets sont en leur place. Prions pour nos nations. Dieu ne, nous le recommande. Et nous croyons que vous le ferez de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.